Augusta, respeitável e excelsa loja simbólica União e Sabedoria. Instrução sobre o painel do aprendiz. O sol, a lua, as estrelas e as nuvens. O sol e a lua representam o antagonismo da natureza. Dia e noite, afirmação e negação, o claro e o escuro que contraditoriamente gera o equilíbrio pela conciliação dos contrários. A lua, as estrelas e as nuvens. A lua é o emblema da meia-noite. As diversas estrelas distribuídas irregularmente no painel do primeiro grau do rito escocês antigo e aceito simboliza a universalidade da maçonaria. As nuvens são a manifestação visível do céu, porque elas formam-se no alto. O sol simboliza a principal luz da loja, lembrando a glória do Criador. Representa também a caridade. As três janelas, elas estão figuradas no painel do primeiro grau, simbolizando o caminho aparente do sol. A do oriente traz a doçura da aurora, suave e agradável, convidando o obreiro para o trabalho. Pela do sul, ou meio-dia, passa um calor mais intenso, que induz a recriação. Pela do ocidente, entram os últimos lampejos de luz do sol poente, sempre mais fraca e que incita ao repouso. A prancheta A prancheta serve para o mestre traçar os planos e projetos das obras. É com ela que os mestres trabalham para guiar os aprendizes e os companheiros do trabalho por ela iniciado, revelando-lhes o significado dos símbolos essenciais figurados no painel e delineando o caminho que eles devem seguir para o aperfeiçoamento a fim de progredirem nos trabalhos da arte real. O prumo. o prumo ou perpendicular é o um instrumento formado por uma peça de metal suspensa por um fio, utilizado para ferir se um objeto qualquer está na vertical. Assim é a joia do segundo vigilante. O nível. O nível é a joia distintiva do primeiro vigilante, que deve zelar para que, em loja, todos sejam nivelados, todos tenham igual tratamento, não se reconhecendo as distinções existentes no mundo profano. O nível é o símbolo da igualdade, da igualdade fraterna, com que todos os maçons se reconhecem. O maço. O maço simboliza a vontade que existe em todos os maçons e que precisa ser canalizada eficientemente para que não resulte em esforço inútil. O cinzel. O cinzel simboliza a inteligência que o maçom deve empreender para desbastar a pedra bruta. Coluna J. No rito escocês, a coluna J fica à esquerda. Nesta coluna tem assento os companheiros. Coluna B. 
Do rito escocês, a coluna B fica à direita. Nesta coluna tem acento os aprendizes. As romãs. As romãs representam, portanto, a família maçônica universal, cujos membros estão ligados harmonicamente pelo espírito de ordem e fraternidade. As romãs simbolizam também a harmonia social, pois só com as sementes juntas umas às outras é que o fruto toma a sua verdadeira forma. A pedra cúbica A pedra cúbica, embora figure no painel do aprendiz, está ligada ao grau de companheiro. A pedra bruta A pedra bruta simboliza as imperfeições do espírito e do coração que o maçom deve se esforçar por corrigir. É o símbolo primeiro dos maçons. O maçom deve desbastar a sua pedra bruta e esse, junto com a aresta que cai, tomba um vício, um defeito, uma falha. Enfim, algo de negativo. O esquadro O esquadro, como joia do venerável mestre, indica que ele deve ser o maçom mais reto e mais justo da loja, servindo como paradigma para todos os obreiros. O esquadro figura em todos os graus da maçonaria, como um dos emblemas mais eloquentes do simbolismo maçônico. O esquadro é símbolo da retidão e da moralidade, e também da igualdade e do direito. O compasso o compasso, que genericamente simboliza a justiça e está associado a ideias de totalidade, de limites infinitos e de perfeição, é um instrumento para o uso dos mestres. O pórtico O pórtico situa-se entre as duas colunas. Simbolicamente, ele deve ser muito mais baixo para que o profano, ao ingressar no templo, tenha que curvar-se, não em sinal de humildade, mas para assinalar a dificuldade da passagem do mundo profano para o plano iniciático. O delta. O delta é a quarta letra do alfabeto grego. Representado como um triângulo equilátero, figura considerada perfeita por ter seus ângulos e lados iguais. É um dos símbolos mais importantes e antigos, utilizados para representar a trindade divina. O delta está sobre o pórtico como que para lembrar aqueles que o transpõem que suas ações e pensamentos deverão estar debaixo dos preceitos preconizados pelo livro da lei e que a busca da perfeição e da verdade, resultarão em um encontro com a divindade. Os três degraus Os três degraus antes do pórtico representam a idade do aprendiz, correspondente ao tempo que os maçons operativos necessitavam para serem elevados ao grau de companheiro. O que representa o pavimento mosaico? Representa a união de todos os maçons. O que representa ainda o pavimento mosaico? Com seus ladrilhos unidos e simétricos, representa a harmonia universal, a união de homens de todas as raças e crenças e a afirmação de que a maçonaria não admite preconceitos. O que lembra o pavimento mosaico? Lembra que, apesar da diversidade, do antagonismo das coisas da natureza, em tudo reside a mais perfeita harmonia.
o que representa a orla dentada? Ela representa a atração universal, simbolizada no amor. O que simboliza a orla dentada? Contornando o painel, ela simboliza os astros gravitando em torno do sol. Simbolicamente, o que lembra a orla dentada? O símbolo lembra a família e a pátria, isto é, os filhos reunidos em torno dos pais e cada nação reunida em torno do respectivo chefe. A corda de sete nós Uma corda com sete nós, ou laços, em moldura o painel do rito escocês antigo e aceito. Para alguns autores, os sete nós representam as sete pontas da estrela flamejante e as sete estrelas, as sete artes e ciências liberais que o maçom deve estudar. O que representam as borlas que aparecem em cada canto do painel? As virtudes que devem existir em todos os maçons, temperança, coragem, justiça e prudência. Bibliografia Ritual de Aprendiz Maçom do Rito Escocês Antigo e Aceito do Grande Oriente do Rio Grande do Sul de 1970, 1993 e 2008 Curso de Maçonaria Simbólica Aprendiz Teobaldo Varoli Filho A Simbólica Maçônica Gilles Boucher Curso para Aprendizes Gorges, 1998. Este trabalho foi pesquisado e editado por Laerte Bernardes da Silva, nome simbólico Tiradentes, 20 de agosto de 2011, Dia do Maçom.